，上古其书《山海经》，说地理，说物产，也说了很多奇人怪兽。这是一部地理博物志，远古生存指南。还是先人童年时代的真实智语，光怪陆离的言语中蕴含一股子神气，让书写它的族群战胜种种磨难，延续至今。让我们回溯历代解读，用惊人神思连接远古初心，让《山海经》再。惊奇，有木？青叶紫荆，悬华黄石，名曰剑木，百仞无枝，有九竹，下有九沟。这是世界之初，位于世界中心的一棵巨木。上古奇书《山海经》详细地描述了它的树根盘曲交错、细长的树干钻入云霄，两旁不生枝条，只在树的顶端，才生了些弯弯曲曲的树枝，盘绕起来像一顶伞盖。各方天地由此上下，这就是传说中的通天之路。剑木是中国古代神话中立于天地之中的大树，《山海经》里提到，剑木是伏羲曾经在这儿经过。呃，神话学家袁科先生呢说了，说这个经过是上下的经过，他从这儿上到了能上天，是具有天梯的功能。一个叫太昊的人曾攀援剑木。后世认为太昊就是伏羲，那么曾经上天下地的伏羲，究竟有何特殊之处？他为什么要登天？又给人类带回来何种启示呢？一切的一切，都要从那场洪水讲起。一开始，是一只青蛙跃上脚面。一场持续三天的大雨，后来连月不散的乌云，直到这个灾难与所有人有关，死亡与饥饿、战争与接踵而来，没有抵抗能力的儿童或老人最先死去。当云开雾散，太阳再次照耀世间。而那个从泥泞重新站起来的，并将要重新塑造世界的人，是你，还有他，世界幸存的两个人。在民间，伏羲和女娲被描述成洪水过后幸存的一对男女，一只神龟见证了他们的婚礼，成了人类终生的火种。一幅出土于新疆阿斯塔纳古墓群绘画，印证了伏羲、女娲重新创世的故事。两个人手蛇身的形象，蛇尾紧紧缠绕在一起，象征着繁衍人类。女娲右手持圆规，伏羲左手持方举。种种迹象表明，他们不仅繁衍后代，还创造了文明。在最早的神话里，女娲是创世女神，用泥土造人，五彩十补天，呈现出十母神的面貌。伏羲何以能与她并列而被看作人类的父亲呢？他更像一个发明家，或是孤独的思考者。一年一度的伏羲祭祀大典如期举行。自北宋以来，庙里香火不绝，人们对伏羲的尊崇与日俱增。史料里是这么记录伏羲的：他发明猎网，驯服野生动物，教人们用火烤熟食物
，又发明琴瑟，创造八卦和文字，制定嫁娶之礼等。后世尊他为三皇之首，百王之先。从空中看，伏羲庙形似龟状，伏羲跟龟有什么关联？谁在说我呢？可别小看了我，龟在中国人心目中寓意吉祥啊！想当年我还促成伏羲女娲的姻缘呢。半龟寒山那个有个叫林家滩那个地方，出现一个玉片，这个玉片上面呢有八根指向器，指向东南、西北四方，还有这个东北、西北。东南、西南，指向八方，这就是最早的八卦。什么叫八卦呢？八卦就是八龟，龟就是卦，啊，加一个卜字的，因为它要进行占卜。这只林家滩遗址出土的玉龟，指向八个方向，也遥遥指向五千多年前的高科技——八卦。伏羲当然和八卦密不可分。来。我们用这只玉龟的八卦之力，一探远古伏羲的时代。走，打开我回溯时间的小抽屉。我是穿越古今、无所不能的神龟，爬上历史的小阶梯。这就是伏羲的部落吗？哦，他们好像在庆祝。哦，庆祝伏羲发明了渔网啊！当洪水退去，人类再一次繁衍生息。他们珍惜每一个发明，能让自己更好的活下去。这个渔网好用吗？这可是我发明的。相传伏羲观察到，蜘蛛结网捕捉飞虫。因此深受启发，编织渔网，这似乎不是什么难事。但远古人首先要将蜘蛛网抽象为纵横交错的线条，然后再用绳子具象成这个叫网的东西，用来捕鱼。现代人将这种思维过程叫做抽象，而阿斯塔纳伏羲女娲图中的圆规和举。就是这种抽象思维的工具，抽象就是从纷繁复杂的现实中找到不变的规律。几何如此，物理如此，哲学更是如此。让我来看看，这是白龟、啊，龟壳上的花纹挺有意思。哎，我收养你了。看来他已经忘记我是他的大媒人了。难道这不是我认识的那个伏羲？我再回到时空书橱查查。咦，怎么说发明渔网的是包西氏？在各种纷杂的史料里，伏羲有近二十个名字，有的称为太昊，伏羲也叫袍羲。伏羲、羲皇等等。有趣的是，这些名字发音相似，字却不同。不同地区的口音被记载成了有差异的文字。这众多的名字，到了汉代以后，统称为太昊伏羲氏。这么多名字。西是牺牲，就是野兽啊。包西呢，就是用网把动物们包圆了。伏羲呢，就是制服野兽，可以驯养动物了。那袍羲呢？袍羲就是厨房里煮熟动物啊。你看，他还发明了火。伏羲养牺牲以袍羲，说的是他饲养家畜，并用火刨煮肉食。由此，人类结束了茹毛饮血的原始生活，这可是迈向文明的一大飞跃呀！
，但他除了发明渔网，看起来不怎么聪明啊，总是呆呆傻傻的仰望天空。你看这星空，像不像一张网啊？我是节省惩罚，他又是怎么变成的呢？嗯，我得想办法爬上去看看。仰望星空，看的是什么？不是神。其实是星空里面的形成，是世界上古的圣人，那些先知先觉们呢，给我们创立的一套世界观和方法论。就是当我们在没有时间和空间这个概念的时候，那么这个世界怎么办？远古蛮荒时代，天雷渔火，洪水猛兽肆虐人类。危险、饥饿、病痛，更是司空见惯。世界的规律究竟是什么？相传大地的中心有一颗连通天地的剑木，我要找到它，去看看天上的那张网。芥末，仿佛在哪里听说。哎呀，看我这记性，去我的时空书橱里翻一翻。咦，他咋发芽了？芥末，用现在的生物化学观点来说呢，它是世界树，它整个的代表了一整个世界，而且呢，它树立在世界的中心，日出无影，就是芥末的这个本质。它意味着世界中心。《山海经》里描述了建木所处的都广之野是世界的中心。这里草木长青，暖鸟歌唱，凤凰飞舞，飞禽走兽齐聚。在这儿，日到头顶，人无影子；大吼一声，声音皆无。这种奇异的描述。是有很强的象征意味的。后世认为，伏羲攀爬剑木登天，其实隐喻人类一直在孜孜不倦地寻求这个世界的核心秘密。这个秘密就是八卦。八卦是什么东西？八卦是我们古人预测未来的一个工具。从八卦发展到六十四卦，然后就发展成易经。通过卦象之间的变化，就形成了一套中国人解释宇宙的那套哲学。《尚书》认为，八卦的说法可以叫做八锁。冥冥之中，这八条绳索似乎关联成网，在历史或神话的长河里，慢慢捕捞了伏羲扑朔迷离的人生。把两根绳子打一个结，也许就是一个抽象的起点。八根绳索互相打结呢，能结绳为网，当然也能结绳济世。大地湾文化出土的陶器上发现了十多个刻画符号，郭沫若认为这是中国原始文字的结疑，一些史料也认为。八卦是文字的起源，它由结绳记事演变而来。出发啦！朝这边走。有限的史料和民间传说，让伏羲在今人探查的视线里逐渐清晰。《周易》系辞常说：“何出图，洛出书，圣人则知。”相传伏羲治八卦，便是取向于河图、洛书。何出图是指河图本是星图，用于地理，被称为“在天为象，在地成形”。我们先把天地分开，这些神秘的数字。仿佛就是一个坐标系，代表天的数字相加等于二十五
，代表地的数字相加等于三十，天地总和是五十五。洛书其实就是脉络图，洛书同样用小圆点表示，中央是代表五的十字形，周围分别是一二三四六七八九，听起来有点悬，别着急。若是我们在洛书上画一个“井”字，不难发现，九个数字都乖乖待在九宫格里了。纵、横、斜三条线上的三个数字，其和皆为十五，所以《河图洛书》是远古先民按照星象排布出的时间、方向和季节的辨别系统。河图洛书它就是个天圆地方的概念，天圆指的是太阳从东边升起一直往西边落下，它是一个圆弧，它勾画了一个天。那么方呢？我们根据十二地支把它勾画成一个方形的，它构建了一个模型，这个模型就是河图洛书的模型，呃，也是八卦的模型。故事的开始是一场洪水，和两个幸存者。故事的后来是一串数字，一张渔网，一只圆规，一切看起来仍然毫无希望。但一场用大脑改变自然和自己的革命已经发生。历史就像听闻河对岸有兽的嘶鸣，就被人描述龙马现身，活灵活现。不出意料，民间伏羲传说。只会更加的神而又神。相传，太昊伏羲氏时期，文明将起，聚天地之精华，河中生出一件物事来，其物龙首马身而龙鳞，高八尺五寸，波中踏水，如履平地，背负河图。伏羲闻报，至河边观看。看他像龙又像马，就叫他龙马吧。他背上花纹的走势，如星盘在暗漫吗？看我，我这身上也有图案。这龟壳也不错，中间八块，外圈十二块，最外一圈有二十四块，还得对称。在古人的描述中，除了龙马复合图。还有神龟附洛书，从洛水出现。这个故事听起来不可思议，但背后或许就是伏羲总结八卦的过程。除了观察星象和天文，观察动物或许也是伏羲创造八卦不可或缺的机缘。有了河图洛书的机缘巧合，就能发明八卦吗？古人认为这并不是唯一条件。探寻世界法则的旅程注定坎坷，浓浓的雾障遮蔽一切真相，而此时的伏羲将面临着更多的考验。天地如何交汇？日月星辰又由谁来安排？这个看似简单的疑问，却是所有探求世界规则的先行智者们共同发出的天问。后世孔子进一步解释了伏羲为什么能发明八卦：没有包容天地苍生的智德，是无法了解天地的真相。西汉司马迁也在《史记》中名言：“伏羲至纯厚，作一八卦。”所以为什么叫一化开天？就是产生一的时候，天也就开了，把天命名为一，数字也就开了，这叫一化开天。不好了，天要开了！哎呀，快闪，快闪！如果说认识了天道，就不得了，你的智慧就升了，道德就升了。天地之大德，曰生。伏羲终于发现了这个世界的秘密。我仰观于天，俯视于地
，树立世间万物的根本，以通神明之德，以类万物之情。在后人的描述里，伏羲攀援剑木登天的传说，被理解为伏羲的德行达到了通彻天地的高度。天应以鸟兽文章，地应以河图洛书。伏羲根据这些形象发明了八卦。那么，八卦又是什么？今人理解八卦由八个符号组成：天、地、雷、风、水、火、山、泽。这八种自然现象循环往复，就构成了我们身处的自然。啊！哎呀，那一瞬间。天地都做出了回应，就是把观察到的自身和外在世界去进行了一套编码。因为在那个时候开始，中国人就试图要用抽象的方式来演化无穷了，啊，所以后来像莱布尼茨，哇，这是中国人竟然在这么早的时候就会有这种二元对立转化，然后这种就像二进制数一样的这种抽象的思维模型，这个是太了不起了。我们相信这个二进制数这个数字化的时代所创造出来的，是可以创造出一个新的宇宙来的。这就是古代的数据库。哦，这这是哪儿啊？中天。通天的剑木呢？它在哪儿？这是。这就是剑木。遥遥看望，剑木如磅礴巨流直下，八卦图形萦绕其中。如同一张巨网，覆盖世界所有。剑木是什么？剑木是先民在心中树立起的一颗通天巨木，希望总有一些人可以由此登天，仰观于天，俯察于地，在世间的纷繁万象中，抽象出一套亘古不变的规律。这是空间的模型。也是时间的起点，这也是一个民族的文明密码。伏羲代表了先民上下求索、探求宇宙规律的过程，正如女娲给人类以生命，伏羲也因此被视为文明的父亲。《左传》里有说：“太昊氏以龙记，意思是伏羲开创了。龙图腾崇拜的先河，闻一多认为，伏羲部落在发展壮大过程中，不断吸纳其他部落的图腾，终而创立龙图腾。当一场大雨倾盆落下，有人哭喊，有人茫然，有人死去，而有一个人，他选择将双眼望向浩渺的星空。当人类也和繁星一样闪耀的时候，他也成为了繁星中最耀眼的。这，就是伏羲的故事。这伏羲真八卦